നമസ്കാരം സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുരയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്നേഹ സംവാദത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുര എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രണ്ട് നിലയിൽ ഈ പുസ്തകത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൻ്റെ ആഖ്യാന നോവൽ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ പുതിയ തലമുറയിലെ വായനക്കാർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു മറുഭാഗത്ത് തലമുതിർന്ന നിരൂപകരടക്കം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിമർശനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന് ഇത് നോവലിൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയ പുസ്തകാഭിപ്രായങ്ങളാണ് പുസ്തക നിരൂപണമാണ് എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം വരേണ്ടത് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എഴുപത് എൺപതുകളിൽ ഉള്ള വായനയിൽ ഉറച്ചു പോയി ആ വായന ആയി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തതും എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തെ വായനക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു സവിശേഷമായ ഭാവുകത്വം സുസനയുടെ ഗ്രന്ഥപുര എന്ന നോവലിനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാള ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ സ്ഥാനത്തെ സുസനയുടെ ഗ്രന്ഥപുര അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കൺ മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപരിചയമില്ലാത്തൊരു ആഖ്യാന ഘടനയാണ് സുസനയുടെ ഗ്രന്ഥപുരയെ മൗലികമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പ്രധാനമായിട്ടും നിൽക്കുന്നത് നോൺ ലീനിയറായ ഒരു നരേഷൻ ഒരു കഥാഘടനയിൽ സംഭവങ്ങളെ കാലത്തിലൂടെ കോർത്തു കോർത്തെടുക്കുന്ന നോവലിൻ നോവലിൻ്റെ ഒരു ആഖ്യാന ഘടനയെ തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക റൈസോം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ ഉള്ളിലൂടെ മാത്രമുള്ള ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഉള്ള ഒരു നെരറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ധ്വനി സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറുകളായിട്ട് കഥയുടെ പല പല അടരുകളെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷ മുഖം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നത് വായനക്കാരെ അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യപരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായനക്കാരെ ജനാധിപത്യപരമായി കാണുന്നു എഴുത്തുകാരൻ വായനയുടെ മുകളിൽ ഒരു അധികാരം സ്ഥാപിക്കാതെ ചില പോസുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടും സ്പൂൺ ഫീഡിങ് നടത്താതെയും വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ തുറന്നെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ആഖ്യാന സമ്പ്രദായവും ഇങ്ങനെ മലയാളി പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു 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 തരം എഴുത്ത് രൂപത്തിലേക്ക് സൂസനയുടെ ഗ്രന്ഥപുരം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുതിയ കാലത്തെ വായനക്കാർ ആ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടയിൽ പതിനാല് പതിപ്പുകൾ എന്നത് വായന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആകുലപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിശ്ചയമായിട്ടും അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ അതായത് പഴയ വായനക്കാർ വലിയ വായനക്കാരാണ് എന്നും ഇക്കാലത്തെ വായനക്കാർ വളരെ മോശം വായനക്കാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വൃദ്ധഭാവുകത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറിയുന്നുകൊണ്ട് പുതിയ വായനക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇതെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളും സൂസനയുടെ ഗന്ധപ്പുരം വായിച്ചതും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നതിലേക്കാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അജയിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ആ ഞാനൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അജയ് വലിയൊരു വായനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഇന്നുള്ള വലിയ വായനക്കാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അജയ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുരയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടത്തിൽ അജയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ടാവുക എന്നതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു റഫീക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾ സാഹിത്യ നിരൂപണോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ വിമർശനമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ ധാരാളം പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു പലരും പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം
അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയാൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിരിക്കും ബിസിനസ്സിൽ അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു വായനക്കാരൻ ഒരു വായനക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ശേഷം അയാൾ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ആ പ്രവൃത്തി വായന അത് അയാൾ മുടക്കം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു പത്തോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും കാണുക അയാളുടെ 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 സങ്കടങ്ങളും അയാളുടെ അനുഭവങ്ങളും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ആളുകളും അയാളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും അയാളുടെ പരാജയങ്ങളും വിജയങ്ങളും എല്ലാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പുസ്തക പരിസരം എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ കുറച്ച് നമ്മൾ വാ നമ്മൾ ഒരാൾ നൂറ് പുസ്തകം വായിച്ചു എന്ന് കരുതുക ആ നൂറ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി കൊടുക്കലല്ല ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇനിയകത്ത് ഒരു ഒരു ഘട അതിനകത്ത് പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓതർ തന്നെയാണ് അത് ഓതർ ആ ആ പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ആ കഥാപാത്രം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നവരെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായനയുടെ ഒരാളുടെ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയിൽ അയാൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ കഥയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുത്തിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായി വന്നത് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കസൻ സക്കീസ് ഈ നോവലിൽ വരുന്നില്ല കസൻ സക്കീസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ വലിയൊരു സംഭവം കസൻ സക്കീസാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റീസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും എൺപതുകളുടെ ഒക്കെ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഒക്കെ കസൻ സക്കീസ് വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ് തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗബ്രിയൽ ഗാസിയ മാർക്കേസ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലെ വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ് പക്ഷേ മാർക്കേസും ഇതൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കവിതകൾ നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ കവിതകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോപ്പിലിയുടെ കവിതകളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരണം അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചില ഈ ഓതർ ഇത് വായിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളൊരു കഥ പറയുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥയുടെ ആ നരേറ്റീവിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു 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 പുരോഗതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത വായന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആശയം അതായത് നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രമണം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തെയോ ബന്ധത്തെയോ നിങ്ങളുടെ ലോകഭീഷണത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓർമ്മയെ ആ പുസ്തകം കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിഷൻ പുസ്തകം വായിക്കണമല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ വായനക്കാരൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നിരൂപം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന അയാളെ നിരൂപണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കുക അയാൾ ആ പുസ്തകം മറന്നു പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു വായനക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഉമ്മാച്ചു വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അയാൾ വായിക്കുന്ന ആ പീരീഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ അയാൾ പ്രേമിക്കുന്ന പെൺ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ആ പുസ്തകം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ എപ്പോഴും അതിനെ അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പുസ്തക ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ പുസ്തക വായനയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുസ്തകം തനിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യരുമായിട്ട് പുസ്തകത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുസ്തകം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ഇല്ല സുസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുരയിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് ആ പുസ്തകം എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദസ്തോസ്കിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദസ്തോസ്കിയുടെ ഇടിയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് അത് അതിനകത്ത് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമായിട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിനകത്ത്
ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തെ വേറെ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ റഫീഖ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മല ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ വായന ജീവിതത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സൂസന്ന അതാണ് സൂസന്നയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ഔട്ട് സൈഡർ അതിനകത്തെ കഥാപാത്രം അയാൾ നമ്മ അയാൾ നമ്മ അയാളുടെ കാലത്തെ അപ്പം അതിനകത്ത് അലി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂസന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവരുടെ കാലത്തെ ആ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്നാ എമിലി ഡിക്കൻസൺ എമിലി ഡിക്കൻസൺ എന്നുള്ളത് ഉള്ള വരുമ്പോൾ എമിലി ഡിക്കൻസിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാലാമണിയമ്മ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മൾ മലയാള കവിത വായിച്ച് ശീലിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ബാലാമണിയമ്മ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അതിനകത്തൊരു കാവ്യ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവുകത്വം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് പുറത്ത് പുറത്ത് ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച ആൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതം പാഴായി പോയോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ദൃഷ്ടാന്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ കുറേ കാലം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ സമ്പന്നനായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ദരിദ്രനായി തീരും ഒരാൾ വായന വായന എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ആ വായനയിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ അഭിരമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുറേ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വായന കൊണ്ട് എന്താണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രയോജനം എന്താണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം അയാൾക്ക് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു റിപ്പൾഷൻ തന്നെ വരും അതായത് നമ്മൾ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ സുഖം കിട്ടുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് വായനക്കാരന് തോന്നുന്ന ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒബ്സെഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൂസന്നയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ആ രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തത് കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് പുതിയ കാല വായനക്കാരില്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാല വായനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്ന ഒരു കൃതിയായിരുന്നു സുസന്ന എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ സൂസനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വായനകൾ വന്നത് ആലോചനകൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ ആ ലിറ്ററി പബ്ലിക് സ്ഫിയറിനകത്ത് നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കപ്പെടുകയോ അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത ഒരു കൃതി കൂടിയാണ് ഈ സൂസനയുടെ ഗ്രന്ഥപുരം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വായനയാണ് ഇതിനെ ഒരു വലിയ കൃതിയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വിവാദപരം അതിലേക്ക് കടക്കാനല്ല മറിച്ച് കൃതിയുടെ ആഖ്യാനവും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വായനാ സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അജയ് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ പഴയ ആളുകൾക്ക് അത് ഒട്ടുമേ രസിക്കാതെ പോകുന്നതും പുതിയ ആളുകൾക്ക് രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എന്തായിരിക്കാമെന്ന് ഈ റഫീഖ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പഴയ ആളുകൾക്ക് മൊത്തം രസിക്കാതെ പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്തൊരു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഈ കൃതിയെക്കുറിച്ച് തന്ന ചർച്ചയിലും അതിനെ നേരിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ നല്ലൊരു വായനക്കാരി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വായന അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതികരണ ഓതരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതികരണം ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വളരെ മുതിർന്ന ആളുകൾ അതായത് നമ്മൾ സാമ്പ്രദായിക വായനയുടെ തടവുകാരെന്നും വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആൾ പോലും എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റഫീഖിങ് കൂടെ ഇരുന്ന വേദിയിലാണ് പാലക്കാട് അദ്ദേഹം അത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു ഇത് രണ്ടാം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് വളരെ മുതിർന്ന ഒരാളാണ് വളരെ മുതിർന്ന ഒരാളാണ് വായനയിൽ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന
Another Iruthu and the Ali in the Kapara in the world or Kathavatra and Busta. I don't some much like Alcor Shapraya Pu in the other or the Terra Samuel. It isn't the Alcoprasna. It isn't the Alan no Parina, he other nor an alcohol by sight and down. Actual writing at the Parayalana. Pasha on their own and not a little Prashnam, Namuru and Chirpaka Kista on the other way. Other way, other way, I'm going to sample which one of the Iparana the world and the Giloka Karnagon diagram. Adamal and Nishi and Dudikin, Urikari on Amurikilanga Padichinilla. Pasha Chirpaka, Itla Vina Kari, Valare, the Vina Kari intelligence in a Urikil underestimated Jam Party Lover or other. And the Lander Wine a car and the Lady the Yaman is like little lagarium. Basically, Yander Wine a car and I had Lalana, and the Haralam was now no lady the Nikishilla, but the Haral and Noel Vice and Nikishilanda. Upon Yaman is like it in the Ningle or the other than the Lady the Le, Ningle Epo Wine a car and undress me in the upon Ningle failure on the lawn. Ningle and the Precious the Angi are all now this year. Ningle Pustot and the Wine a day, Anandam, Ningle Gutton on the Ningle, Ningle Wine a car and the Nerigam. Why in a car in the stage in the upper thing in the critico, Matan Dingo, I theorem the Rimba, Anantham Bogi, Ningata Proverty and Raginchi, and the Lan. Up in Kitona, the Yan, Angana, Iri, the Luru, Iri, the Luru, sincerity, Chalapo Korchuber Kangalum, are the feeling that turned down. I lay relations in the Gaitile, Okatuni turned out. I did you in the Gaitum. Snehasam Vadam would either one day, Korsura, New Pava, and the Iron Union took it. But Susan Napoleon, Kadavatrate. Kandar itu dengan pura kita urut cerita ram, aje paler itu pun pernah niye itu tuh. Karena, nama kami na beliau perijai lata, uru uru karakter anu asal itu susan na. Apa itu, nama kau ini orang guru dia awat tiga jana aje ni urut seneh uru aisyah pun susan na mana deh beran na, enno uru. Tapi, nama lu wine kar ke, am uru wine kar kalau uru uru jitnya sah, nama lu pun bus tama aisyah le, nama lu pun Love in the time of cholera, why came by number Jitnasa, Idina, the Parain, the Kadavatang, the Dart of the Lara Idunu, in the Mulchu and Nishim. At the Peditar and Barayanayan, Purna to Bavanaji and Daki, the Varnalum, Wainakar Guru, the Tiverilla. Panamu has second Dias and why came by Hasakan Dias and root and the Rambra Namka Sandosha. I'm got a poor out of poetry, root a Dartha Tile, Pum, Ebony, a family Ara on the line, root and a prototype on the Namka Sandosha. Jadi, nama kita fiction, yang mana lari ini le, nama kita undi na sanggul pikir aja cerita budimu ta. Nama kita dah arta tu le undeh, yang tu parah yang pernah nama kita asyik asam beri lolo. Panggilnya ada nama kita Kristus Kristen yang jiwicir ini lalang lalang bosstam beri nama kita. Karena, tidak ada parah yang nama kita asyik asam bohun itu yeri cerita. Angin lalol, tidak ada parah yang asyik asam bohun lah. Apa susun ada karya yang parah yang susun ada orang susun na actually Orang orang sama macam cula susun ada orang yang ni le palas trigel lude orang orang cerun orang ni bohun. Ada tu. Pom, saya na pom refik itu desi kira tu, saya am paranya itu desi kira ni ada paranya karya, ada apa arti? Aduh, adal, aduh, adal lah itu arti dulu sosan. Engkau ni saya am paranya, aduh, saya na satu, saya na, saya ngul, saya ngul orang yang pergi contoh dengan kalat tu, ini kira satu, saya na, ini kira korsho mandra wadu kristal lah ada itu saya. Anu cale mandra, ini kira curiosity ni, anda ni dulu mandra wadu, which craft itu mana sengdi, mandra wadu lah. Apa adah arai, adah engkau ni satu, saya ngul kute arah guru mula mula carche itu, engkau ni angin carche itu pergi arah orang yang marah itu, apa agat tu? Ini mandra wadu ke sini ni ral nanti, nama guru semua boleh. Wang kita secret sih, mana, orang orang kita boleh, ni dekat sini ada pohon. Tapi pernah ni, ni mana perlu lebih jangan kita kundu boleh. Awal dah cerita ni, ni boleh. Ini, ini, awal itu kurang cukup, kurang cukup remote ayat salah tanah. Malah orang orang ni salam, orang kaya lu kurang cukup. Orang orang ni ayat tanah ni malah ada mould, kalau yang adiwasi, adiwasi lelaki masih kena adiwasi urigal, urigal, urigal ni lelaki urigal ni lelaki pohon. Apo, orang orang excitement itu dia orang orang cili kan. Orang orang dia orang orang nada nada, orang orang kurang nada nada orang cenderung ini boh. Ini tu satu satu satu, eh na, satu adiwasi move peran. Orang orang satu satu adi orang orang nata itu kan. Actually, ada tu mandra wadi orang orang. Orang orang ini orang 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 korang cuci dia orang orang orang. Apa orang orang mandra wadi ada kini orang orang. Pasal orang orang cenderung ada orang orang samsa hari tiricu orang orang kita orang 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 ini orang orang biru ini, orang orang parang ini, mati bawa tu orang orang ini, orang orang kita 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 Angan orang itu itu istri yang orang nikkan. Namu ke satu kamera guna buat cerita yang lalu shooting yang orang itu pergi ke sini. Orang istri yang orang nikkan, orang itu guna dengan ready yang nikkan. Apo 
ഈ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾ ആ പ്രദേശത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് അയാളെ സ്ത്രീക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ചൂണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ പോയതാണ് എന്നാൽ വരൂ ചായ പിടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് ആ ഒരു കല്ല് കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി അവർ കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടെത്തുന്നു കുറച്ച് ഭാഷണം കൊണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അവർ ഭയങ്കര രസമുള്ള കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ ഒരു ആ വീട്ടിലെ ഒരു വേഷത്തിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരിയുടെ ഒരു വേഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ താമസിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹെയ് ഒരു ഹെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നിഗൂഢത ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ലൈബ്രറി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പം പിന്നീട് വരികയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയുടെ രൂപം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതി അതാണ് ശരിക്കും സൂസനയുടെ ഒരു ഒരു റൂട്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് അതൊരു ഒരു വായനക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പല പല രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഓരോ ഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അത് അതാണ് അതിനകത്തൊരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം ആക്ച്വലി സൂസന്നെ ഒരു വളരെ ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റഫർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ധാരാളം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീലകണ്ഠംപരന്മാർ എന്തുകൊണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ പല പല ഇതിലേക്ക് നീങ്ങാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഓഡിയൻസിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അജയ്യോട് ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ രണ്ടു പേരെങ്കിലും അജയ്യോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂസനെ പോലെ വായിച്ചും അടുത്തു പോയി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് അതോ അങ്ങനെ ഒരു ഊഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അനുഭവമാണോ വായിച്ച് ഇനി വേണ്ടി ഇത്രയും വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചത് വെറുതെ ആയി ഇനി വായന നിർത്തിയേക്കാമെന്ന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവാണോ ആരെങ്കിലും അനുഭവമാണോ അർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിച്ച് അജയ് മറുപടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് വായിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകളുമായിട്ട് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഇടിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നു അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റൂമിയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ആത്മീയ തലമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യം ത്വരായിട്ട് വരും പിന്നെ വിപ്ലവങ്ങളാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമായിരുന്നു അതോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണോ ഓക്കെ ഈ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം മടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ റിപ്പൾഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വെറുപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആളങ്ങ് തീ വെച്ച് കുറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ എന്നെ അങ്ങനെ പോവും അത് വായനയിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുറേ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വായ ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർത്തി എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ വായന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു തിയറി അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ആൾക്ക് പുസ്തകം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഈ അത് രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നാണ് ഈ അതൊരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അത
Apo ini kita pertama na angin iu orang asyik beri game pertama ada roomi lagi kanak-kanak ini orang ada marah na ingat itu tiga hari kiam, yang orang orang terperangan sendiri kita roomi bawa tu. Angin orang roomi ada pustaka beri game, roomi ada pustaka tin dia baru itu kodi ayat beri game sendiri roomi ayat out of place ana sendiri kita susun ni. Yang ini kita doni lagi orang roomi ayat kunci orang yang orang ikilah agresi je tidak, percaya roomi ayat awas ana mandu boleh orang ini itu pusat ini draft itu ajar orang orang itu parian je itu orang roomi orang orang itu beran dengan orang orang Pasalnya Chandra ni ada orang ayende awal deh awal sani cepat ni kita cuma beautiful light, cuma poetic light tu ni tu, sehingga ni roomie beri nanti ni tu. Karena roomie abah angan tu ni lah, ya tu lah orang orang bahang kerana orang itu struggle ni tu, pain ni boleh je, jiwa tu ni dah lalak orang orang kerana tu boleh je, itu orang orang, orang orang jiwa tu awal sani pikin bo, peaceful light, senyosho orang orang light, agak sedih lagi nuki, pachi lagi nuki, angan angan tiernya, nallah ni ni kita tu ni, adon tanah tu angan. Anggane sih itu. Nama lalai orang anggane agri ikhun sih. Indo tu kundu dia ada ni justification orang tu orang tu. Thank you. Thank you sir. Entah ni susan ni orang open tax tight ni ikhun tu. Macam itu ada ni saman cila palavida jasa kalau kita lupa tu orang ni ada ni. Ah, nanti.